Shalom adik-adik, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firmanmu, biarlah roh kudusmu yang mengurapi hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat adik-adik pada hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan yaitu kasih Allah kepada manusia. Tentu adik-adik sayang kepada orang tuamu kan, karena ayah dan ibumu, telah lebih dulu mengasihi adik-adik. Nah, siapa yang mau bersaksi di sini tentang kasih sayang orang tuanya? Ini yang percaya adik-adik di sini pasti telah merasakan kasih sayang seorang bapak dan mama kepada adik-adik. Terlebih, kasih Allah yang begitu besar, ajaib, dan luar biasa. Kasih Allah lebih besar daripada kasih sayang orang tuamu. Sebab Allah yang memberkati kehidupan adik-adik memberikan pertumbuhan dan kesehatan seperti apa kasih Allah kepada manusia dalam kitab Yohanes yaitu sebagai berikut yang pertama kasih Allah ia mengaruniakan anak yang tunggal Allah itu ada tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam satu hakikat, yaitu Allah. Pada hari ini, adik-adik kita lebih fokus membahas dua pribadi, Allah, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Bapa mengutus anaknya dari surga ke bumi karena kasih yang begitu besar, sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, dikatakan di Roma 6 ayat 23, Upah dosa adalah maut. Alasan Allah mengutus anaknya ke dunia agar manusia yang berdosa tidak masuk neraka, melainkan bisa masuk surga melalui percaya kepada Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya dari surga ke bumi karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Siapa yang cinta Yesus? Pasti adik-adik cinta Yesus, bukan? Kalau adik-adik cinta Yesus harus rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa kepada Tuhan. Yang kemudian yang kedua, ia memberikan hidup yang kekal. Siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal? Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke dalam kerajaan Allah, menerima kerajaan Allah? Bagaimana cara memperoleh hidup kekal? Yaitu kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia agar adik-adik yang percaya kepada Yesus Kristus bisa memperoleh hidup yang kekal. Ingat bahwa Allah mengizinkan adik-adik bisa masuk surga karena kasihnya yang begitu besar melalui percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kekal itu adalah hidup selama-lamanya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat ini, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih Allah kepada adik-adik, yaitu Allah memberikan hidup kekal kepada adik-adik melalui percaya kepada Yesus Kristus. Siapa di sini yang punya teman? Pasti adik-adik punya teman. Siapa yang mau mengajak temannya untuk percaya Yesus Kristus? Ayo adik-adik, sampaikan tentang Yesus kepada teman-temanmu. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada temanmu adik-adik, sampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau Yesus itu menyediakan hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Menyatakan bahwa Yesus itu adalah 
Juru selamat bersaksi kepada teman-teman kita. Seperti apakah kasih Allah kepada manusia dalam firman Tuhan ini adik-adik? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang pertama, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang kedua, ia memberikan hidup yang kekal. Bagaimana kita untuk merespon kasih Allah itu? Kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa, dan memberitakan keselamatan itu kepada teman-teman adik-adik. Nah, berbuat baik, taat kepada orang tua, dan adik-adik mau memaafkan. Terima kasih untuk adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa roh kudus-Mu yang menerikan firman kepada anak-anak kami, agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang setia melakukan firman. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.